my precious brothers and sisters i welcome you all of you to this program in the name of our lord and savior jesus christ mehran mol bhai aur behno aap sab ko prabhu yeshu ke naam se is karyakram mein main swagat karti hu today we are going to meditate the promise which we read in first john chapter 5 verse 18 aaj hum pehla yohanna 5 18 mein jo vachan hai us pe manan karne wale hain let me read the verse for you he who has been born of god god keeps him safe number 1 number 2 and the evil one cannot harm him i am par ke sunate hain hum jante hain ki jo parmeshwar se utpann hua hai wo paap nahi karta aur dusri baat hai par jo parmeshwar se utpann hua use bachaye rakhta hai aur dusht use chhu nahi pata you have to just to become the child of god that's all aapko sirf parmeshwar ki santan banna hai aisa hi karna hai If you read Psalm 91 verses 1 and 16 agar aap bhajan sahita 91 1 aur 16 padhenge it says he who dwells in the secret place of the most high god shall abide under the shadow of the almighty ya aisa likha hai jo param pradhan ke chhaye mein baithta hai wo sarvashakti man ki saaye mein thikana payega verse 16 god says i will satisfy him with long life and show him my salvation vachan 16 mein parmeshwar kehte hain main usko dirghayu se tript karunga aur apne kiye hue uddhar ka darshan dikhaunga how to become the child of god parmeshwar ke santan kaise banna hai we read about a woman called ruth in the bible bible mein ruth naam ki ek behan ki baat hum padhte hain ruth was a moabite woman ruth jo thi ek moabite stri thi but she was married to a family they were jews लेकिन ऐसे परिवार में उनकी शादी हुई थी जो लोग इसराइल के थे स्पेशली व्हेन शी वेंट टू दैट हाउस शी सा द मदर इन लॉ ऑलवेज प्रेइंग टू द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी जब नया घर में वो गई अपने सास को हमेशा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती हुई देखी सो रूथ वाज अट्रैक्टेड टू हर इसलिए रूथ उनकी ओर आकर्षित हो गई ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज टू वर्शिप द लिविंग गॉड ये कितनी अद्भुत बात है जिंदा परमेश्वर की स्तुति करना शी से लेट मी आल्सो फॉलो योर वेज मदर इन लॉ आई एम गोइंग टू वर्शिप द सेम गॉड उन्होंने कहा मेरी सास मैं भी आपको अनुसरण करूंगी वही परमेश्वर का स्तुति मैं करूंगी एंड दस शी केम अंडर द शेल्टर ऑफ द अलमाइटी गॉड उसके माध्यम से परमेश्वर की साय में वो आ गई इफ यू आल्सो कम अंडर द शेल्टर ऑफ गॉड राइट नाउ व्हाट विल हैपन अगर आप भी सर्वशक्तिमान के साय में आते हैं आपके साथ क्या होने वाला है If you read Psalm 132 verses 13 and 14 agar ab bhajan sahita 132 13 aur 14 padhenge what will the lord do parmeshwar aapke liye kya karenge he will come and dwell in you wo aapke andar bas jayenge that verse is the lord who has chosen zion he has desired it for his dwelling place wo likha hai kyunki yehova ne sion ko apnaya hai aur use apne nivas sthal ke liye banaya hai as a god he will be with you at all times parmeshwar aapke sath sarvada viraj karenge we read about it in matthew 28 20 matthi 28 20 mein aisa hi hum padhte hain let us ask the lord lord give us also the same experience right now hai hum parmeshwar se mangte hain parmeshwar isi tarah ka anubhav hame bhi aap de i want to become your child main aapka santan banna chahti hu and cover me under the shelter master mujhe apne saaye mein aap chupa le shall we pray आइए हम प्रार्थना करेंगे फादर पिता थैंक यू लॉर्ड फॉर द प्रोटेक्शन यू आर गिविंग टू योर चिल्ड्रन धन्यवाद अपने बच्चों को जो सुरक्षा आप दे रहे हैं सी द हार्ट्स ऑफ योर चिल्ड्रन अपने बच्चों के हृदय को आप देख ले हाउ मेनी आर एंशियस टू बिकम योर चिल्ड्रन आपके बच्चे बनने के लिए कितने लोग बेताब हैं यू नो एवरी हार्ट वो फादर पिता आप सारे दिल से अवगत हैं इफ दे आर आस्किंग यू टू बिकम देयर फादर अगर आप से कह रहे हैं कि आपको पिता बनाना चाहते हैं काइंडली ग्रांट देयर पिटीशन इमीडिएटली फादर कृपया अभी तुरंत उनके बातों को आप सुन लें लेट देम बिकम योर चिल्ड्रन वो आपके संतान बन जाएं ग्रांट देयर पिटीशन उनकी बातों को आप सुन लें एंड बी विद देम ऑलवेज सर्वदा उनके साथ रहें एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल ईवल सारी बुराई से उनको बचा कर रखें। रखे यीशु के नाम से प्रार्थना आमें। आमें। आमें।